So now we will go to uh, our beloved uh, Sheikh Abdul Hay Muhammad Saifullah. Again, remember I told you at the beginning of the lecture, we will uh, hear from the Sheikh in uh, Bangla. Bangla is one of the most popular languages in the world. Of course, uh, Mandarin, Cantonese, Russian, um, Arabic, of course, Spanish in this country, of course, right after English. Uh, Bangla is one of the top 10 spoken uh, languages in the world. In fact, uh, according to Google, it's actually the sweetest language in the world. It's actually the sweetest language in the world. Let me try if this works. I've done it in the past before. Okay, Google. What is the sweetest language in the world? Bengali. According to my Okay, this is this is according to Google, UNESCO, and many other um, you know sources. You, you, were, you were very professional with her. <laughs> Purposeful. I didn't preset anything. You can try it yourself. The Bosnians, you can try it yourself, and she will tell you Bengali. <laughs> Why? Why? <laughs> Thank you all so much. So this is what we're going to do. I know. Um, I know we probably didn't experience this kind of. A dual language program, especially when you have English and Bangla, and then you have like half of the masjid is Bosnian. But uh, we're going to ask you to, um, you know, bear with us, inshallah, uh, because Sheikh Saifullah, let me give introduction to, especially those of you who don't know, he's a good friend of mine, he's a good older brother of mine, mashallah. I've known him for uh, the last couple of years, uh, in particular from the pandemic, when we uh, launched Rolda Institute, Sheikh Saifullah. From the very start, he's been with us. He's our official instructor based in Bangladesh. Now, let me tell you guys something. Uh, as of now, uh, we've done so many programs in different communities in New York in person. But during the pandemic time, we had online courses. And the Sheikh was teaching uh, students worldwide. And we were live streaming our classes for free. And he taught two classes. One was a Sira course, 10 parts, one hour each session. Okay, so once a week. People would uh, log on and they would listen to the Sheikh's lecture in that class. Shamanito Amar Dini Bhayabung Bonera, Amar Bangladeshi Bhaira, Amar Bosnian Bhaira, Onano Jara community Tikesh and Shokol Kalhamdurilla, Avaro E Shundor Shondhay Apnader Keushno Bhortona Janachi, Priu Bhaira, Allah Rabula Alamin and Katsamra Jebhabe, Kito Gohoina Kano, Amra Kito Gota Shesh Kutte Barbona. কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের মধ্যে যে বন্ডিং দিয়েছেন আমাদের মধ্যে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সম্পর্ক দিয়েছেন এই সম্পর্কটা হচ্ছে আমাদের জন্য ঈমানের সম্পর্ক দুনিয়ার সবচেয়ে পিওর এবং সবচেয়ে ভালোবাসার সম্পর্কের নাম হচ্ছে ঈমানের সম্পর্ক এবং এই ঈমানের সম্পর্কের কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার আমার জন্য এই বার্তা দিয়েছেন যে আমরা যেন পুরো দুনিয়ার মানুষ একটা প্রাচীরের মতো আমরা যখন কোন একটা প্রাচীরের কোন একটা অংশে আঘাত পাবে তখন পুরো পৃথিবীর ঈমানের দাবিতে এই ভাইদের মনে কষ্ট লাগে এই জন্যই ঈমানের এই দাবিটা আমাদের কাছে সবচেয়ে দামি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় সম্পর্ক হচ্ছে এই ঈমানদারদের সম্পর্ক আমাদের আমাদের বাঙালি যারা আছেন আমাদের আপনারা একটু হাতটা উঁচু করেন তো আপনারা কারা কারা আছেন আলহামদুলিল্লাহ বেঙ্গলি আলহামদুলিল্লাহ আপনার হাত না মানে আমাদের বজনিয়ান যারা আছেন আলহামদুলিল্লাহ রেজ ইউর হ্যান্ড প্লিজ আলহামদুলিল্লাহ তো আমি সংক্ষিপ্ত সময় আপনাদের কাছে কথা বলতে চাই আমাদের আজকে যে সুরার বিষয়টি এবং যে বিষয়টি আমাদের কাছে ইমাম জাকির বলেছেন আমি এইটাকে একটু সামারি করে পুরো সুরাটাকে এর মধ্যে নিয়ে আসতে চাই আজকে যে বিষয় আমরা কথা শুনতে চাই সেটি হচ্ছে আসহাবে কাহাফের ঘটনা গুহাবাসীর যে ঘটনা এই গুহাবাসীর যে ঘটনার পিছনে কিন্তু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি যখন দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে আসলে নিয়ে আসার পরে যখন এই মানুষগুলোকে জুলুমাত থেকে নূরের দিকে তিনি নিয়ে আসছেন তখন মুশরিক যারা ছিল তারা কোন ভাবেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে ঠেকায় রাখতে পারে না রসুল সাল্লামের কাছে যা বলে সবগুলি তিনি মানুষের পক্ষ থেকে জানান তখন তারা ইহুদি জিউস এদের পণ্ডিতদের কাছে গেল দুইজনের কথা তফসিরের মধ্যে আসছে একজনের নাম নাজার ইবনে হারিস আর একজনের নাম হচ্ছে ওকবা ইবনে মুইত 
এই দুইজনের কাছে যাওয়ার পরে বলল যে এমন কিছু আমাদেরকে জ্ঞান শিখিয়ে দাও যেইটা আমরা মোহাম্মদ সাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আর অ্যান্সার করতে পারবেন না তখন তারা বলল আমরা তিনটা বিষয় তোমাদেরকে বলবো যেটা আমাদের অতীতের কিতাবে ছিল এক নম্বর বিষয় তোমরা যে এমন কতকগুলো যুবকের কথা জিজ্ঞাসা করবা সেই যুবকের এই নবী আসার বহু আগে সেই যুবকেরা গত হয়ে গেছে তিনি এই বিষয়ে কিছু বলতে পারেন কিনা দুই নম্বরে এমন একজন বিশ্বব্যাপী ঘূর্ণয়মান ক্ষমতাশীল একজন ব্যক্তির কথা জিজ্ঞাসা করব এই ব্যক্তির সম্পর্কে কি তিনি জানেন আর তিন নম্বর জিজ্ঞাসা করবে কলি রুহ রুহটা কি আত্মাটা কি এই তিনটা জিজ্ঞাসা করার জন্য যাবে রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে যখন তারা ফেরত আসছে তারা তো অনেক খুশি যে এইবার ধরা দিছি হম যা জিজ্ঞাসা করছে এইবার বুঝতে পারবে মোহাম্মদ এমন প্রশ্ন নিয়ে আসছে আজব প্রশ্ন আছে না আমাদের মধ্যে অনেক ভাই আজব প্রশ্ন করে এমন প্রশ্ন ডিম আগে না মুরগি আগে না ভাই আছে না আমাদের মধ্যে মনে করছে একদম ঠেকাই দিছি ডিম আগে না মুরগি আগে দিয়ে এরকম অনেক মানুষজন আজগুবি প্রশ্ন করে তো তারা এরকম তিনটা প্রশ্ন নিয়ে আসছে বুক ফুলায় নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের কাছে কিছু আসলে আল্লাহ বলছেন মা ইয়ান্তি কুয়ানিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহ मूलत नये छब्बीस नम्बर आयात जेटा आयात मध्य अल्लाह हरबुल आलमीन कहा गुहबासी कथा बर्णना कर এখন এই গুহাবাসীদের ক্ষেত্রে কতগুলো বিষয় আমাদের না জানলেও চলে তারপর আপনাদের কাছে একটু জানিয়ে রাখি যে এই সাতজন যে ব্যক্তি এই সাতজন ব্যক্তির নাম কি ছিল রোমান নামগুলাকে আমরা দেখেছি যে আরবিতে কনভার্ট করা হয়েছে একটার নাম ছিল মুকসালমিনা তারপরে তামলিখা মার্তুনিস সানুসিস সারিনুসিস তারপরে জুনিওয়াস কাস্তিনুইস এই নামগুলাকে আরবিতে কনভার্ট করা হয়েছে দ্বারা বোঝা যায় যে রোম এবং রোমকদের মধ্যেও এই ঘটনাটা জানা ছিল সেই হিসাবে তাদের কাছেও এইটার ব্রিফ হিস্টোরি আছে এখন মোটামুটি ঘটনাগুলি আমরা সকলেই জানি আমি আজকে আপনাদের কাছে ঘটনা বলে দীর্ঘ করব না আমি আপনাদের কাছে একটা নোট করেছি সেই নোটের আলোকে এই সুরাটা থেকে আমরা এই ঘটনাগুলি থেকে আমরা নয়টা দিক দর্শন আমাদের লাইফ থেকে নিয়ে যেতে পারি যেইটার আলোকে আমরা যদি আমাদের জীবনকে সাজাই তাহলে ইনশা আল্লাহ এই সুরা থেকে আমরা আমাদের জীবনের কতগুলো দর্শন খুঁজে পাব যেইগুলো আমাদের আগামীর পথে কাজ দিবে ইনশা আল্লাহ তো আমরা আজকে তাহলে নয়টা পয়েন্টের আলোকে কথা শুনব কয়টা পয়েন্টের আলোকে আপনারা যারা আমাকে বাংলাদেশে অথবা অনলাইনে ইউটিউবে আমাদেরকে যারা শোনেন আমাকে যারা এখানে বাঙালিদের মধ্যে যারা আমাকে চেনেন না একবারে তারা হাত তোলেন যে আমাকে চেনেন না আমাকে কখনো দেখেন নাই ইউটিউব টিউটিউবে কখনো দেখেন নাই আলহামদুলিল্লাহ দেখেছেন তো জিজ্ঞাসা করি নাই বুঝেছ যে হাত তুলতে হবে যারা কখনো দেখেন নাই আমি কি ঢঙে কথা বলি আমার স্টাইল কে এটা কখনো দেখেন নাই যারা এরকম কেউ আছে না জায়গায় দ্যাটস মিন অল্প একটু হলেও আপনাদের সামনে হয়তো বা আমি প্রেজেন্ট হয়েছে এই জন্য আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই যে আমি যখন কথা বলবো আমার ইয়াং যারা তাদেরকে আমাকে সাপোর্ট করতে হবে ইয়াংরা সাপোর্ট না করলে ঘুম ধরে যায় আমার আমি কথা বলতে পারি না ইয়াংরা যদি সাপোর্ট করেন তাহলে আমি অনেক কথা বলতে পারি আলহামদুলিল্লাহ আমি অলমোস্ট সেভেন্টি সেভেন্টি টু আওয়ার্স আমি এখন পর্যন্ত ঘুমাই নেই ইমাম জাকির আমাকে বলছে কিভাবে চলতেছে আমি বললাম আমার ঘুম না আসলে আমি করব কি ভাই কারণ বাংলাদেশে এই সময় জেগে থাকার কথা আমি এখানে জেগে আসি কিন্তু এখানে রাত আর গত রাত বাংলাদেশে যখন সবাই ঘুমাইছে তখনও আমেরিকায় দিন তখন আমি জেগেছিলাম আমি ঘুম ঘুম আসে না আমি কি করব এখন তো এই জন্য আমি টায়ার্ড ফিল করছি একটু একটু কিন্তু ইনশাআল্লাহ আপনারা সাপোর্ট করলে আমরা থার্টি মিনিটের মধ্যে আমাদের লেসন শেষ করব ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ আমি আপনাদের কাছে এখানকার কমিউনিটিতে যেরকম বলা হয় তাক বীর বললে আপনারা আল্লাহ আকবার বলেন আমরা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে লিল্লা হে তাক বীর বলি অথবা নারায় তাক বীর বলি বলি না তো আমরা বসনিয়ান ভাইদেরকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চাই যদি আপনারা অ্যাগ্রি থাকেন অ্যাগ্রি আপনারা আগে আগে জোরে বলেন না ওনারা এখন কিছু বুঝতেছে না কিন্তু বলে ফেলেন তো এখন আমরা যখন এবার যখন আমরা লিল্লা হে তাকবীর বলবো তখন আপনারা আপনাদের রেজটা এরকম করবেন ওনারা যেন বুঝতে পারে যে আলাদা কোন একটার মধ্যে পাওয়ার আছে পারবেন ইনশাআল্লাহ যারা পারবেন তারা গলাটা একটু পরিষ্কার করে নেন না হয় নাই এত জনের গলা পরিষ্কার হয় ভালো করে আরেকবার রেডি রেডি দেখি এবার ইনশাআল্লাহ লিল্লা হে তাকবে লিল্লা হে তাকবে আলহামদুলিল্লাহ তারা বুঝছে এবার যেটা আলাদা কোন একটা পাওয়ার আছে ঠিক না ভাই ইনশাআল্লাহ তো আমরা প্রথমেই যাব প্রিয় ভাইরা সুরা কাহাফ থেকে 
আল্লাহ রাব্বুল আমিন আমাদের জন্য একটা শিক্ষা রেখেছেন সেটি হচ্ছে যে সুপথ প্রাপ্তি এবং হেদায়েতের উপরে অটল থাকা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ইচ্ছা এবং সন্তুষ্টি ব্যতীত অসম্ভব জি এইটা এটা দেখেন এবার একটু হ্যাঁ তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বোনেরা যদি উপরে না থাকতেন আমার গলাতে যে শব্দ আছে এটা এনাফ হয়ে যেত কিন্তু এখন বোনেদের জন্য উপরে ব্যবহার করতে হচ্ছে সাউন্ড সিস্টেম সো আমরা ইনশাল্লাহ তারপরে কথা চালাই যাই আমরা সুপথ প্রাপ্তি এবং হৃদায়তে অটল থাকা আল্লাহর ইচ্ছা এবং সন্তুষ্টি ব্যতীত অসম্ভব তার মানে আমাদেরকে সুপথ প্রাপ্তি যেটা আমাদের আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পথে যদি আমাদেরকে টিকে থাকতে হয় তাহলে এই টিকে থাকার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টি আমাদের জন্য দরকার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এ ব্যাপারটা আমাদের কাছে বলেছেন এইভাবে সুরা কাহাফের সতেরো নম্বর আয়াত এ আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহ বলছেন তোমাদের কাছে যে কাহাফের কথা কেবল জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল রসুল আপনি কেবল কাহাফের এইটুকুই বলেন না তারা সাতজন ছিল তারা তিনশো এবং নয় বছর তারা ঘুমাইছিল এইটুকুই বলে আপনি শেষ করবেন না বরং আপনি আরো বলেন যে তারা যে গুহার মধ্যে ছিল এই গুহাতে যখন শুয়ে থাকতো আল্লাহ একটা আশ্চর্য ম্যানেজমেন্ট রেখেছিলেন আজকের দুনিয়া বলছে কোভিডের যে সময়টা আমরা পার করেছি কোভিডের সময় আমাদেরকে ভিটামিন ডি দিত ভিটামিন ডি যদি আমাদের শরীরে না থাকে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না এটা জানেন তো আপনারা বিয়ে সকালের যে সূর্য এটা আমাদের জন্য অনেক বেশি দরকার আল্লাহ বলছেন এদেরকে আমি বাঁচায় রাখলাম ওরা যখন ঘুমিয়েছিল যখন সূর্যটা উদিত হতো ডান পাশ থেকে তাদের চলে যেত অস্তমিত হওয়ার সময় বাম পাশ থেকে চলে যেত তারা অদ্ভুত ভাবে পার্শ্ব ফিরত এবং আল্লাহ হরবুল আলমিন এই জায়গাতে তাদেরকে এইভাবে বাঁচায় রেখেছিলেন আল্লাহ এরপরে বলছেন আর জেনে রাখো এই যে তারা এই গুহার মধ্যে অবস্থায় ছিল এটা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের একটা নিদর্শন ছিল এরপর আল্লাহর মূল আল্লাহ যাকে গাইড করেন সেই কেবল হেদায়ত পায় আল্লাহ হেদায়ত না দিলে দুনিয়ার মানুষের হেদায়ত পাওয়া সম্ভব সম্ভব সুতরাং এটা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে একটা নিদর্শন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে হেদায়তের উপর রেখেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে যে এই চমৎকার পরিবেশ দান করেছেন আমাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যে হেদায়তের পরিবেশ দিয়েছেন এটা হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে আপনার আমার জন্য একটা নিয়ামত প্রিয় ভাইরা সুতরাং আমরা অনেক সময় মনে করি যে আমরা আমাদের হেদায়তের উপর আমি একটা ভালো পরিবেশ পেয়ে গেছি আমি মোটামুটি একটা সুন্দর অবস্থানে আছি অথবা আমি মনে হয় হেদায়তের উপরে অটল থাকবো রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন এমন কতগুলো মানুষ আছে যেই মানুষগুলো সারা জীবন হেদায়তের উপরে ঠিক মৃত্যুর আগ মুহূর্তে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যায় আবার এমন কতগুলো মানুষ আছে যেই মানুষটা সারা জীবন হেদায়ত বিমুখ মৃত্যুর আগ মুহূর্তে আল্লাহ তাকে হেদায়ত দিয়ে দেন সুতরাং হেদায়তের মালিককে জোরে বলতে হবে কে अंडारेस्टिमेट करी दुनिया प्रत्येक दृष्टिभंगी आलदा प्रत्येक दृष्टिभंगी ते ज्ञान एक संज्ञा निर्धारित आउकेस्टिमेट कर कि কেননা কোন একটা মানুষ দিন পালন করে কোন একটা মানুষ ইসলাম পছন্দ করে কোন একটা মানুষ হয়তো আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের দিনের বিধানকে পছন্দ করে ওই মানুষটাকে আপনার একটু বোকা বোকা লাগতে পারে যে এই মানুষ এই সময়ের এই আধুনিক যুগের মধ্যে এত বড় বেয়ার তার এই মানুষ এত বড় একটা জামা কাপড় পরে আছে এই মানুষ নামাজের সময় হলে এই দুনিয়ার দোকানদারি টোকানদারি সব বন্ধ করে এক পাশ করে সে মসজিদের মধ্যে চলে আসছে আমাদের গার্ল যারা আলহামদুলিল্লাহ তারা ওয়ারিং হিজাব তারা হিজাব পড়তেছে এরা স্মার্ট হিজাব ওয়ারিং পিপুল বিয়ার্ড পিপুল তারপরে ফাইভ টাইমস প্রেয়ার্স তারা এত বেশি দৌড়ায় আসতেছে দেওয়াল আর আনস্মার্ট এই এই দুনিয়ার জন্য তার আনস্মার্ট কিন্তু স্মার্ট এবং আনস্মার্ট হৃদায়ত এবং গায়ে হৃদায়ত এইটা দুনিয়ার কোনো বিবেচনায় বিপজিত নয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যাকে হৃদায়ত দেন দুনিয়ার সবচেয়ে সৌভাগ্যশীল মানুষ তারা আল্লাহ বলছেন এই জন্য দয়ালি কামিন আয়াতিল্লাহ এটা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন একটা নিদর্শন সুতরাং হৃদায়ত আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে চাইতে হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করতে হয় আল্লাহ কলবি আলা দিনিক 
আল্লাহুম্মা নাউর কলবি বি নূর মারিফাতিক এটা আল্লাহর কাছ থেকে চাইতে হয় সাব্বিত কলব হে আল্লাহ আপনি আমাকে দ্বীনের পথে অটল রাখেন সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছ থেকে হেদায়েত পাওয়া যেই ব্যক্তিরা পেয়ে যায় দুনিয়ার লোকের কাছে তার পরিচয় যেমন হোক এই লোকটার থেকে বড় সৌভাগ্যবান কেউ নাই সুতরাং আল্লাহর কাছে আমাদের হেদায়েতের উপরে থাকার জন্য সব সময় অটল অবিচল এবং এই প্রচেষ্টা করতে হবে এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শিক্ষা আমি মাঝে মাঝে অনেক গল্প বলি যে গল্পগুলো আমাদের জন্য অনেক সময় শিক্ষণীয় যে আমরা অনেক সময় মানুষকে বলি না যে কোন ব্যক্তিটা বুদ্ধিমান আর কোন ব্যক্তি বুদ্ধিমান না আমরা অনেক ধরনের কম চিন্তা ভাবনা করি মানুষে মনে করি আমি মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ আমার যা ট্যালেন্টনেস আমি যে বুদ্ধিমান আর দুনিয়ায় কেউ আছে নাকি সবাই আমরা কানা কানা দেখতে পাই এক সেলুনের মধ্যে নাকি এক লোক চুল কাটার জন্য গেছে সেলুনে চুল কাটতে গেছে চুল কাটতে যাওয়ার পরে সে চুল কাটছে এই সময় যেই লোক নাপিত সে ওই কাস্টমারকে বলতেছে যে এই এলাকায় একটা চাইল্ড আছে সে এতই বোকার বোকা তুমি কি দেখতে চাও তাকে ও বলছে আমি চুল কাটতে আসছি আমি কি বোকা দেখতে আসছি নাকি ফাওয়াল আপরাখো এটা এটা দরকার নাই আমার খানিকক্ষণ পর আবার বলছে जिज्ञासा देखी চুল টুল কাটা শেষ বাহিরে গেছে যে দেখে ও বাংলাদেশে পাওয়া যায় এক টাকা দামের অনেক আইসক্রিম আছে আছে না ও একটা আইসক্রিম মুখে দিয়ে ওই মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখন ওই যে সেলুনে যারে বোকা দেখাইছিল কাস্টমার ও ডাক দিচ্ছে আয় পিচ্ছে দিকে দিকে পিচ্ছে আসছে আসার পরে বলতেছে তুই এত বোকা কেন বলছে কেন नहीं <laughs> উনি চিন্তা করে আছে আমার জ্ঞান আমার থেকে বড় কোন জ্ঞানই নেই এই জায়গাতে এত জ্ঞান কিন্তু আন্ডার এস্টিমেট করা যায় না প্রত্যেকের আলাদা একটা সক্রিয়তা আছে ঠিক কিনা অথবা প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে যে হেদায়তের উপর রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ এইটা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে এক দয়া মাইকের অনেক ডিস্টার্ব আলহামদুলিল্লাহ তারপরে আমরা সে আলহামদুলিল্লাহ যে এরকম ভাই सुपथ प्राप्ति हेदायत अटल थकाह रबुल आलमीन सन्तुष्टि छाड़ा असम्भव अल्लाह रबुल आलमीन सन्तुष्टि लागे अपना कमना करते हैं प्रिय भाईरा दु नम्बर पॉइंट संक्षेपे दुई नम्बर पॉइंट हे निजे इमान हेफाजत करते चाय अल्लाह रबुल आलमीन तर अभिभावक हन क्यों जदि चिंता कर हेफाजत कर चेष्टा करब आल्लाह रबुल आलमीन तर जिम्मेदारी तक आल्ला नीन एन आपनी एग्री क्या दुनिया सबादिक चलने कैमन है आलोचन कथा बोली आहारे अनेक पोलापान कथा उत्साहित दाड़ी रेखे दीसे बाहर जा रे 
এত ইয়াং বয়সে তুই একটা মুন্সি হয়ে গেলি উনি এই কথা শুনে আর এটার পর টিকে থাকতে পারেন উনি সেলুনে যায় বলছে এক টান দিবি উপর দিয়ে আর এক টান দিবি নিচ দিয়া ডবল টান দিয়ে কাইটে ফেলাইছে যে আগে যাও ছিল আরো ডবল চকচকা এখন কোন একটা মানুষ যদি হেদায়েত উপর টিকে না থাকতে চায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জিম্মা দেয় না এট ফার্স্ট আপনাকে দেখাতে হবে যে আপনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর চলতে চান আমি আজকে আমার জুমায় একটা উদাহরণ দিছি এটা অনেক বড় উদাহরণ আমি অনেক জায়গায় কথা বলি যে এক লোকের সাথে আমার দেখা হয়েছে আমি নামাজ পড়ছি একটা ফোন বের করে ফোনের মধ্যে আমাদের ইয়ে আছে না কম্পাস আছে না আপনাদের ফোনে কম্পাস আছে যে আমরা কিবলা কম্পাস কিবলা ঠিক করে আমরা দেখতে পারি না আমরা তো আমি এক জায়গায় নামাজ পড়ার পর এক মুরব্বী এসে বলছে যে আমি তো অনেক ওয়ারিড ছিলাম আমি নামাজ ঠিকঠাক মতো পড়তে পারছিলাম না দিক দর্শন পাচ্ছি না তো আপনাকে দেখলাম আপনি খুব সহজেই আপনি নামাজ পড়ে ফেলছেন কি দেখে তাই বললাম কম্পাস আছে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম এটা দেখে এটা দেখে আমরা তো কিবলা ডাইরেকশন ঠিক করে ফেলতে পারি তো উনি বললো আগে তো দেখছিলাম ম্যানুয়ালি হাতের মধ্যে মানুষের কম্পাস তো এটা কি ফোনেও আছে বললো হ্যাঁ বললো প্লিজ আমাকে যদি আপনি একটু কম্পাসটা উঠায় দেন তাহলে আমার জন্য খুব সুবিধা হয় আমিও বিভিন্ন জায়গায় নামাজ পড়ি আমি নামাজটা পড়তে পারবো সহজে তো আমি বললাম যে এটা তো আলহামদুলিল্লাহ আমার জন্য একটা বিরাট বড় সোয়াব হবে আর দালু আলাল খাইরি কাফা আইলিহি কেউ যদি কল্যাণের রাস্তা দেখায় তাহলে তার সোয়াব পাবে সো আপনি আমাকে দেন আপনার ফোন আমি আপনার ফোনের মধ্যে এখন ইনশাল্লাহ এই কম্পাস উঠাই দিচ্ছি এবং আপনাকে দেখাই দেবো কিভাবে ব্যবহার করতে ওই লোক খুশিতে গদ গদ হয়ে পকেটের থেকে মোবাইল বের করে আমার হাতে দিয়েছে আমি মোবাইল হাতে নিয়ে দেখি নোকিয়া বত্রিশ বিশ কি সেট ভাই বাটন মোবাইল আপনি বলেন এই বাটন মোবাইলে কম্পাস উঠবে ইস দেয়ার গুগল প্লে স্টোর গুগল প্লে স্টোর আছে সেই জায়গায় আই অ্যাপেল স্টোর আছে সেই জায়গায় তাহলে আপনি নিজে হেদায়তের উপর যদি থাকতে না চান আপনি ড্যাম কেয়ার আপনি এখানে চলে আসছেন গতকালকে জাকির আমার সাথে ফান করছে আমি যে হোটেলে আছি সেখানে আমাকে একটা টিকিট ধরাই দিছে দিয়ে বলছে এ বার ইস দেয়ার সেইটা সেভেন পিএম টু নাইন পিএম ওপেন ফর ইউ উইল প্রোভাইড ইউ সেভেন কাইন্ড অফ বেভারেজ অ্যাডাল্ট বেভারেজ জাকির বলতেছে ডিউ অ্যাগ্রি তো আলহামদুলিল্লাহ এটা তো আমি এগ্রি হতেই পারি কিন্তু আমাকে কোথায় বাধা দিচ্ছে আমাকে বাধা দিচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কথা ইন্নাম আল খামর ওয়াল মাইসার ওয়াল আজলাম আল্লাহ বলছেন এইগুলো সব তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে সুতরাং আপনার কাছে রাস্তা খোলা আছে কিন্তু আপনি তারপরেও সেখানে যান না আপনি হালাল বেছে বেছে পছন্দ করে হালাল খাওয়ার জন্য চেষ্টা করেন আল্লাহ বলছেন এই জন্য যে ইমান হেফাজত করতে চায় আল্লাহ তার অভিভাবক হয়ে যান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন কতটুকু হিংস আল্লাহ বলছেন ওই কুকুরটা যখন গুহার মুখে এরকম করে বসে আছে তাকে তো তারা সাথেই নিতে চায় নাই তার জবান খুলে গেছে যে আমিও হেদায়তের উপর থাকতে চাই ওই কুকুরটাকে এমন ভাবে বসাইছেন আল্লাহ বলছেন যদি তোমরা কেউ তাদের শুয়ে থাকা আর ওই কুকুরকে যদি তোমরা দেখতা তাহলে তোমরা অবাক হয়ে যেতে মানুষ ভয়ে তার দিকে যেত না একটা কুকুরকে দেখে মানুষ কতটুক ভয় করতে পারে যে এই সাতটা ফেরারি আসামিকে খুঁজতেছে ওইটার জন্য দুইটা মানুষ তিনটা মানুষ একটা কুকুরের জন্য কি লাগে বড় একটা লাঠি দিয়ে দূর থেকে পিটন দিলে বড় একটা ঢেল তুলে মেরে দিলে তো কুকুর চলে যেতে পারে কিন্তু আল্লাহ বলছেন তারা হেদায়তের পর অটল থাকতে চেয়েছে আর আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ওই মানুষগুলার জন্য ওই কুকুরকে এবং তাদের পরিবেশকে এমন করছেন যে আল্লাহ বলছেন দায়িত্ব আমার ওইটাকে দেখলেও তোমরা সহ্য করতে পারতেন ওইটাকে দেখে আতঙ্কে পালাতে সুতরাং এই পরিবেশটা তৈরি করছেন আল্লাহ কিন্তু কি জন্য যখন তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমরা আল্লাহর রাস্তায় অটল অবিচল থাকবো সুতরাং আমি বলবো প্রিয় ভাইয়েরা বাংলাদেশে তারপরে এখন পর্যন্ত কিছুটা পরিবেশ আছে কিন্তু এই জায়গাতে ডানে বামে আপনি যেখানে তাকাবেন সেখানে তাকালেই আপনার ইমানের বিমুখ পরিবেশ সুতরাং আমি যদি ইসলামকে ভালো করে লার্ন না করি আমি যদি আমার আল্লাহর বিধানকে যদি হৃদয় ধারণ না করি এই জায়গাতে আপনার আমার জন্য ইমান বাঁচায় রাখা কঠিন ঠিক কিনা ভাই ঠিক না তবে একটা মজার পয়েন্ট আছে আমেরিকা সহ অন্যান্য দেশে এইগুলা দেশে মুসলিম কম কিন্তু ইসলাম আছে কি ভাই বলেন বলেন মুসলিম কম কিন্তু ইসলাম আর আমাদের দেশ ভর্তি মুসলমান ইসলাম নাই বলবেন প্রুফ দেন 
আমি গতকালকে জাকিস্টার জাকিরের বাড়ির ওই অঞ্চলে গেছি যাওয়া পর সুহান আল্লাহ গ্লাসের দরজা এ ভিতরে কি আছে সব দেখা যায় দরজার সামনে একটা সুন্দর করে শুধুমাত্র এসে একটা লোহার একটা গেট লাগাই দিয়া ভিতরে সবকিছু খোলা ভিতরে তারা এরকম করে পার করতেছে সেই ভিতরের মধ্যে কেউ দস্যু ঢুকতেছে না চুরি নিয়েও তাদের চিন্তা করতে হচ্ছে না পরিবেশটা এরকম তার মানে এই জায়গায় ইসলাম আছে কিন্তু তাদের মুসলমান নাই আর আমাদের দেশে ভরপুর মুসলমান কিন্তু ইসলাম নাই আপনি যেখানে যাই রাখেন চুরি হওয়া এটা আপনার জন্য একটা সাধারণ বিষয় ঠিক না ভাই তো এ সুতরাং আমাদেরকে এই পরিবেশটা রক্ষা করতে জাকির ট্রান্সলেট সামথিং ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ বজনিয়ান ফর বজলিয়ান মুসলিম জি আমরা জাকির হেদায়তের পথে যদি আমরা অবিচল থাকতে চাই আল্লাহ রাবুল আলমের হেদায়ত কে যদি আমরা ক্যারি করতে চাই তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্যতম একটা শিক্ষা হচ্ছে হালাল খাবার আমরা অনেক সময় মুত্তাকি হওয়ার চেষ্টা করি আমরা নামাজ সুন্দর করে করি কিন্তু আমরা আমাদের হালাল খাবার আমরা খাই না হালাল খাবার থেকে আমরা নিজেরা মনে করি এটা অত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় অথচ আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন তাদেরকে যখন তারা জাগ্রত হলো হওয়ার পরে তাদের পক্ষ থেকে একজনকে পাঠালো এই পাঠানোর সময় তারা কি বলেছিল যাও আমরা অনেক ক্ষুধার্ত যেরকম একটা খাবার পাও কোন একটা খাবার ম্যানেজ করে নিয়ে আসো তো ভাই আমাদের যান বাঁচানো লাগবে আল্লাহ বলছেন এরকম কথা তারা বলে নাই তারা বলেছিল এই আস্কার ব্যাখ্যার মধ্যে তেফসিরে কবিরের ভিতরে তেফসিরে ইবনে আসুরের ভিতরে আল্লাহ ইবনে আসুর রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বলছেন এটা হচ্ছে হালাল ওই মানুষগুলা যে হেদায়ত অবিচল ছিল এটার অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট ছিল যে তারা হালাল খাবার খেতেন প্রিয় ভাইরা আমাদের মধ্যে কিন্তু হালাল এবং হারামের এই বিভেদটা উঠে গেছে আমরা হারামকে এখন মনে করছি এটা সহজলভ্য হয়ে গেছে হারাম খাওয়া মানে এরকম না যে শুয়োরের গোস্ত খাওয়াই কেবল হারাম না আমাদের অনেক দিকের হারাম আছে আমাদের সমাজের মধ্যে যে হারাম গুলা নিয়ে আমরা অত বেশি কনসাস না আমরা হারাম আমাদের এবং হালালের মধ্যে পার্থক্যটা আমরা করছি না আমাদের মধ্যে থেকে ওই হারাম খাওয়া আপনার জন্য ইভেন দো অনেক বাড়িওয়ালা আছে যে 
এই বাড়িওয়ালা আপনাকে যখন বাড়ি ভাড়া দেয় কন্ডিশনগুলো একদম যেভাবে বলছে সে তারপরে গরিমসি করে আপনার প্রয়োজনের কারণে সে আপনার যা যা সেইগুলো রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করে না কিন্তু সে টাকা নেওয়ার সময় এক টাকাও কম নেয় না তাহলে সেও কিন্তু এই টাকাটা যেটা নিচ্ছে এটা তার জন্য হারাম হবে সুতরাং আইয়ুহা আল্লাহ বলছেন আজকা তো আমান তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র যে খাবার সেইটা গ্রহণ করো তোমরা আরেকটা ইন্ডিকেশন আছে চমৎকার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ বলছেন কুলু হালাল তৈয়বা আমি বাঙালি যারা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করব আপনি একটা আপনার বৈধ টাকায় কেনা একটা মুরগি মুরগি আপনি কেনার পরে বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বলে জবেহ দিছেন এখন বলেন তো এই মুরগির গোস্ত খাওয়াটা আপনার জন্য হালাল না হারাম কথা বলেন আপনারা ঘুমায় কারা কারা ঘুমায় গেছে কারা কারা ঘুমায় গেছেন হাতটা একটু উঁচু করেন কারা কারা স্লিপ স্লিপিং স্লিপিং হ্যাঁ না আলহামদুলিল্লাহ সবাই জেগে আছেন তাহলে আমি জিজ্ঞাসা এই মুরগি খাওয়া হালাল না হারাম হালাল ভালো করে মাইন্ডিত দেখেন খেয়াল করেন আপনি এখন হালাল মুরগি আপনি এখন পুরা ছিলে টিলে রান একটা একজনকে দিছেন কলিজাটা বের করে নিয়ে আপনি রানটা চিবাই খাচ্ছেন আমি জাকিরকে দিছি হচ্ছে ভিতরের কলিজাটা আর আমি রান আমরা দুই ভাই বিসমিল্লাহ আকবর বল জবাই করে মুরগি খাচ্ছি এটা হালাল না হারাম ন হালাল হালাল আপনি বিসমিল্লাহ আকবর বলে জবাই করছেন কিন্তু এটা তৈব না কি না ग्रहण कर चेष्टा कर जीवन रक्षाकारीटार्पल बोझान शत शत जिन बार्गार थे शुरू कर नान कि আমরা সবসময় হালাল খাওয়ার চেষ্টা করছি কিন্তু আমি যে জবে ফাঁকি দিলাম আমি চাকরিতে ফাঁকি দিলাম আমি আমার ইনকামটা যেখান থেকে নিচ্ছি ওই ইনকামটা আমার জন্য বৈধ হচ্ছে কিনা এইগুলো হিসাবই করলাম না আমি এইটা আপনার আমার জন্য খুব সাংঘাতিক সুতরাং হেদায়তের উপর অবিচল থাকার জন্য হালাল খাওয়ার আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ জাস্ট আপনি should be halal and tayyib uh, halal and pure because not everything halal is good for us correct not everything halal is good for us so we should be mindful what we eat and drink should be from pure source right the meat and the beverages and the different kind of food and produce you consume should be from pure sources because in order to stay on the path of uh, guidance food and intake has a profound impact chef also mentioned this is not only limited to food but also your work your earning so for example you are responsible for you know certain things but if you uh, cheat in your work and if you do not do uh, what you are required to do if you don't fulfill your responsibilities the way your employer has uh, assigned you and then you take the full pay for that that is also in a way you are not eating or earning fully halal you understand what i'm saying so it's very important for us to ensure that everything that we intake and that we use is from as pure source as possible alhamdulillah এর পরে আমরা যে পয়েন্টে যাব চার নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে দুনিয়ার স্বার্থ ত্যাগ করে দিনের জন্য হিজরত করা এবং ইমানকে গোপন করার প্রসঙ্গ এটা এইটা এই সুরা থেকে আমরা এই লিসেনটা পাই যে দুনিয়াটা আমাদের জন্য সীমিত স্বার্থের জায়গা আমি এই জায়গায় থাকলে আমি মেনে নিলে আমাদের শেখ যেরকম সুরা ইউসুফের উপর বলেছেন যে যদি ইউসুফ আলাহ ইসলাম মেনে নিতেন তাহলে তো তার পজিশন অনেক হাই হয়ে যেত কিন্তু আল্লাহ রাবুল আমিনের নবীদের এটা তরিকা ছিল এবং ভালো মানুষদের তরিকা ছিল যে তারা পরিবেশ কে তার অনুকূল যদি না হয় ইমানের প্রতিকূল যদি হয় তাহলে ইমানের পরিবেশের দিকে তারা হিজরত করে চলে গেছে
গেছেন অথবা আমাদেরকে এটা খুব মনে রাখতে হবে যে আমার এনভায়রনমেন্ট আমার এই জায়গাটা যেই জায়গাটায় আমি আসি এইটা কি আমার ইমানের পরিবেশ কিনা আপনার ইমান হচ্ছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি সুতরাং আপনি অনেক কামাইবেন আপনি অনেক বেশি আলহামদুলিল্লাহ একটা হেলদি লাইফ লিড করবেন আপনার ফিউচারটা আপনি অনেক ব্রাইট দেখতে পাচ্ছেন কোন দিক দিয়ে টাকা পয়সার দিক দিয়ে কিন্তু আপনার ওই পরিবেশের থেকে যদি আপনার ইমান নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আপনার ওই পরিবেশ ত্যাগ করাটাও দায়িত্ব এটা আল্লাহ রাব্বুল আমিনের পক্ষ থেকে আপনার আমার জন্য নিয়ামত সুতরাং এটা আমাদের মাথায় সব সময় রাখতে হবে যে সুরা কাহাফের আলোকে আমরা বুঝি তারা তাদের অনেক সুন্দর একটা লাইফকে তারা ইমানের কারণে লিফ করে চলে গেছেন এবং কোথায় যাচ্ছেন গন্তব্য কোথায় কিছু জানেন না আল্লাহর জন্য বেরো গেছেন আল্লাহ রাব্বুল আমিন তাদেরকে পথ দেখাইছেন এটা হলো আমাদের ফোর্থ এরপরে ফিফথ আমাদের জন্য সেটা হচ্ছে অনেক ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য যে আমরা যখনই কোন ভবিষ্যতের কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব এই ভবিষ্যতের কাজ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া এই ক্ষেত্রে আমরা যেন কখনো ভুলে না যাই যে আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন আমাদেরকে ইনশা আল্লাহ এই কথাটি আমাদের মুখের মধ্যে রাখতে হবে কেননা ভবিষ্যতের যা কিছু এইগুলো করার ক্ষমতা আমার নাই এগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের জিম্মাদারিতে আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন আমি যেন কখনো বলে ফেলি না যে আমি আগামী কালকে করে ফেলবো বলে দিব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুহাম্মদ রহমাতুল্লিল আলমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে আলমের জন্য রব মুহাম্মদ সাল্লাম ওই আলমের জন্য রহমত এই ব্যক্তি পর্যন্ত তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করছে নবীজি বলছেন আগামী কালকে তোমাদেরকে জানাই দেব ইনশা আল্লাহ বলেন নাই ওহি আসা বন্ধ হয়ে গেছে ওহি আসাকে আল্লাহ থামাই দিয়েছেন সুতরাং ইমানদারের জীবনে যখনই আমরা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব ভবিষ্যৎ বা সব কিছু বলবো তখন আমাদের ইনশা আল্লাহ যেন আমাদের জিকিরের মধ্যে সামিল হয় যখন কোন বান্দা ইনশা আল্লাহ বলে আল্লাহ হরাবুল তার সাথে এটাকে সম্পৃক্ত করে দেন আল্লাহ নুসরত তার সাথে যুক্ত হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং আমরা এটা বলার জন্য চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ এরপরে নাম্বার সিক্স আমরা যে পয়েন্টে যাব ইনশা আল্লাহ সেটি হচ্ছে যে মনে না থাকা ভুলে যাওয়া এবং অন্তরের রোগ আমাদের প্রত্যেকের জীবনে আছে আমরা ভুলে যাই আমাদের মনের মধ্যে নাই আমাদের স্মরণের মধ্যে থাকে না এখন আমরা আমাদের স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি করতে চাই আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের দেওয়া বিধিবিধান আমাদের যেন স্মরণের মধ্যে থাকে এই স্মরণ মানে এরকম না যে মেমোরাইজ করে রাখা এই স্মরণ মানে যখন যেটা লাগবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যেন তখন সেটা আমার জীবনে স্মরণ করাই দেন আল্লাহর ভয় যখন লাগবে কোন একটা লেডির দিকে আমি তাকাবো তখনই যেন আল্লাহ আমার এটা স্মরণ করাই দেন আমার চোখের তো একটা পর্দা আছে আমি গান গান শোনার জন্য আমার মন চাচ্ছে যে আমি একটুখানি কিছু একটু শুনি শুনলে আমি একটু ভালো লাগবে আপনার জন্য আল্লাহ তখনই হেদায়তের জন্য আপনার ওপেন করে দেন আপনার অন্তরের স্মরণটা জাগ্রত করে দেন যে ন আমি তো এইটা শুনতে পারি না কেননা মানব জীবনের জন্য আল্লাহ বলছেন প্রত্যেক মানুষের এই কানটা হচ্ছে আপনার ইনপুট ডিভাইস ভালো করে এই পয়েন্টটা সারা জীবন আপনাকে মনে রাখতে হবে সারা জীবন আমি একটা উদাহরণ দিয়ে দিব যাতে করে আপনাদের এই পয়েন্টটা মনে থাকে দেখেন একটা কম্পিউটার এই কম্পিউটারে তিনটা অংশ থাকে একটা হচ্ছে ইনপুট একটা হচ্ছে প্রসেসর আর একটা হচ্ছে আউটপুট ইনপুট কোনটা আপনার যে কিবোর্ড এটা ইনপুট আপনার ডাটাকে বলতে যেটা ঢুকাচ্ছেন এটা ইনপুট আর একটা হচ্ছে আপনার জন্য প্রসেসর ভিতরে একটা প্রসেস হয় আপনি টু প্লাস টু ইকুয়াল টু এই জায়গায় ফোর আসতেছে তার মানে এর ভিতরে একটা প্রসেসর আছে যেটা আপনি চাপ দিলে প্রসেস করে বের করতেছে কোথায় বের করতেছে মনিটরে এই মনিটরটা হচ্ছে আপনার জন্য আউটপুট আপনার প্রিন্টারটা হচ্ছে আপনার জন্য আউটপুট মানুষের জন্য আল্লাহ বলছেন মানুষের জন্য তিনটা ইনপুট ডিভাইস আছে একটা হচ্ছে তার লিসনিং পাওয়ার আর একটা আরেকটা হচ্ছে তার এই যে চোখ দিয়ে দেখার ক্ষমতা আরেকটা হচ্ছে তার জন্য অনুভূতির জায়গা নাইনটি মানুষের ইনপুট হয় মানুষের কান দিয়ে মানুষ শোনে শিখে মানুষ শুনে সবচেয়ে বেশি শিখে আপনাদের কাছে একটা এক্সাম্পল দেই আপনারা বাইক চালাইছেন বা বাইক আপনারা কি দিয়ে চলে জানেন আপনারা আমেরিকায় বাইক চলে পানি দিয়ে তাই তো কি দিয়ে চলে মোটরসাইকেল ভাই হ্যাঁ কি কোন তেল দিয়ে নাইনটি ফাইভ গ্যাস লাগে আপনার জন্য অক্টেন লাগে আপনার জন্য পেট্রোল লাগে ঠিক কি না এখন আপনি অনেক দিন বাইক চালাতে চালাতে হঠাৎ করে মনে হয়েছে বাইক তো ঠিকই চলে আরে রাত পেট্রোল বহু পেট্রোলে চলাইছে আজকে কেরোসিন বাড়িতে আছে একটু কেরোসিন দিয়ে চালায় চলবে তো না চলবে 
অল্প একটু চলবে দুই তিন কিলো চলতে পারে এরপরে এমন প্ল্যাগ জাম হবে এমন ইঞ্জিনের ক্ষতি হবে আপনার এটা নিয়ে টেনশন হবে ভালো করে মনে রাখেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন এই যে অন্তরের রোগের সমাধান আপনার আমার অন্তর ইনলাইটেড হয় না আপনার আমার অন্তর ইসলামের দিকে আসতে চায় না কোরআন পছন্দ করে না আল্লাহ রসুল থেকে অন্যদিকে চলে যায় হারামের দিকে যায় এর অন্যতম কারণ আল্লাহ এই কান দিয়ে আপনার আমার জন্য যে ইনপুট ডিভাইস দিয়েছিলেন ওই আল্লাহ ওইটা দিয়ে যা পুশ করে আপনার অন্তর চালাতে বলছিলেন আপনি আমি ওইটা ঠিকঠাক মতো ব্যবহার করি না যেরকম অক্টেন না থাকলে আপনার মোটরসাইকেল নষ্ট হয়ে যাবে আপনি যা ইচ্ছা তাই কান দিয়ে শুনবেন আপনি মনে করছেন নামাজের সময় নামাজ আসার আগে হেডফোন খুললেন খুলে গান বন্ধ করে নামাজ পরে আবার বের হওয়ার পর গান শুনতে শুরু করলেন আজে বাজে শুনলেন আর আপনি মনে করছেন আপনার অন্তর ঠিক থাকবে ইম্পসিবল আল্লাহ হারাবুল বলছেন আল্লাহ বলছেন যখন আপনি ভুলে যাবেন পালন কর্তাকে স্মরণ করেন এই স্মরণের মানে কি এই স্মরণের মানে আল্লাহ হরাবুল আলমিন জিকির আল্লাহ জিকির মানে সব হালে আল্লাহ যা করতে বলছেন এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে সুতরাং এটা একটা পাওয়ারফুল লেসেন আমাদের এখান থেকে যে আমরা আল্লাহর স্মরণের জন্য এইটা আমরা মনে রাখব এই পয়েন্ট আপনি একটু বলে দেন মোটরসাইকেল উদাহরণ সহ tomorrow. I will have the answer tomorrow but he forgot to say inshallah. inshallah tomorrow came no jibril no quran no answer like this two weeks passed and finally after much waiting and anticipating Allah subhanahu wa ta'ala answered those three questions of course the third question about the soul there is no answer only Allah subhanahu wa ta'ala knows the sheikh was commenting on this verse with quran bakayla nasid if you forget remember your lord In every situation, in every aspect of our life, we are to remember Allah subhanahu wa ta'ala. Shaykh, Shaykh gave a very exam- a nice example about um, input, processor, and output, right? You probably understood those English words. Uh, he was giving an example about uh, a motorcycle. So for example, in order to uh, ride and use the motorcycle, you need gas, you need fuel, correct? And then once you have fuel, Uh, there's a you know mechanism within the bike the motorcycle that allows you to ride it without any proper gas or fuel you will not be able to ride this motorcycle uh, if you take the wrong kind of gas if you take kerosene or something else water or, or water for example like any other liquid you won't be able to ride the bike it won't be able to uh, perform in the way that it's designed to Just like that, he said, Allah subhanahu wa ta'ala created us all with a particular processor. So you have to make sure that what you input, the fuel, the gas that we're supposed to take in is the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So you might be having uh, the latest, you know, headphones blasting music and it's time to pray, you come to pray and then you go out and you put those headphones back on, you're not going to be able to function just like how you put water in a motorcycle. You cannot expect to stay on the path of Iman and Hidayah and Islam. So it's very important. We are designed for the remembrance of Allah all throughout our lives in every aspect. Alhamdulillah, we have three points. We have three points. কেয়ামতের দিনে পুনরুত্থান খুব সহজ আল্লাহ রাবুল আমিন এই যে গুহাবাসী তাদেরকে কত বছর ঘুমাই রেখেছিলেন তিনশো নয় বছর থ্রি হান্ড্রেড নাইন ইয়ার্স তারা শুয়েছিল কিন্তু তারা যখন উঠল তাদের কাছে কি মনে হয়েছিল এক সকাল অথবা এক বিকাল আমরা ঘুমাইছি আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন আল্লাহ বলছেন তিনশো এবং আরো নয় বছর তারা কিন্তু উঠার পরে তাদের কাছে মনে হয়েছে যে ও এখনো তো ফুলফিল হয়নি আমাদের ঘুম কিন্তু এত ক্ষুধা লেগে গেছে বাজারে একজন যাও তো আল্লাহ বলছেন তারা জানে না তো যেই রব একটা মানুষকে সোয়াই দিয়ে তিনশো নয় বছর ঘুমায় রাখতে পারেন সেই আল্লাহ কাছে তো আমাদেরকে মৃত থেকে পুনরুত্থান করে এটা কোন বিষয় না আল্লাহ হরাবুল আমিন আমাদেরকে ইচ্ছা মতো তুলতে পারেন সুতরাং কেয়ামতের এই আলামতটাও আছে দ্বিতীয় আরেকটা ইন্ডিকেশন আছে সেটা হচ্ছে তিনশো নয় বছর শুয়ে থাকলো তাদের কিছুই হলো না 
কিছু হয় নাই কিন্তু তারা একদম ওই রকমই ছিল তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আমিন তুলে দিলেন তাদেরকে সুতরাং এই সংরক্ষণ করার ক্ষমতাও আল্লাহ রাখেন এইটাকে তোলার ক্ষমতাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাখেন সুতরাং কেয়ামতের ব্যাপারে যারা সংশয়বাদী তাদের কাছে ওখানে অ্যান্সার আছে আল্লাহ রাব্বুল আমিন তাদেরকে এইভাবে পুনরুজ্জীবিত ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছেন আট নম্বর পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ যদি আমরা পেতে চাই তাহলে প্রিয় বান্দাদের সহবতে থাকা এবং আল্লাহর স্মরণে থাকা জরুরি এটা সবচেয়ে আজকের দিনে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আলহামদুলিল্লাহ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আজকের দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন রসুল্লাহামের একটা হাদিস নবী করিম সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলছেন দুনিয়ার মানুষ তুমি কাকে বন্ধু বানাচ্ছ এটা স্মরণে রাখো মাই উখালিল बंधुत ग्रहण कर लाला कुरनेलान मान कि फुलान आरबी एम शब्द মেনশন করে নাই আল্লাহ বলছেন উমুক আমরা যে বলি না উমুকে উমুকে এই কাজটা করেছে বাংলাদেশে যখন কারণ আমি মামলা দেওয়া হয় তখন গায়েবি নাম উল্লেখ করা হয় না ভাই আগে গড়পড়তা নাম দিয়ে নে ভিতরে আসার পরে জাতটা ফর্মে পড়ে যায় নাম গ্রামে সবাই রে দিছে এরপরে জাকির এই জাকির কি সেই জাকির এই সাইফুল্লাহ কি সেই সাইফুল্লাহ না মিলে গেছে নাম গেছে চালান দাও আল্লাহ বলছেন ফুলান খালিলা তেয়ামতের দিনে ফুলান হিসাবে আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন ওই দিন বলবি আমি যদি তারে বন্ধু না বানাইতাম এই বন্ধুটা কে ভাই আমি তো অনেকক্ষণ কথা বলছি আপনারা উত্তর দেন এই বন্ধুটা কে এই বন্ধু এই বন্ধু আপনি আমি আমরা সবসময় মানুষের দিকে চোখ চোখ তাকাই আপনি একটু চিন্তা করেন আমি কি এরকম পারফেক্ট একটা বন্ধু হতে পেরেছি যে এই বন্ধুর কারণে অপর বন্ধু হেদায়তের রাস্তায় আসবে যেই বন্ধুত্বের কারণে অপর মানুষ ইসলামে আসবে আপনার আমার আচরণে ওই বন্ধুকে দেখে বন্ধু তো আপনার আমার জন্য মার এইটা হচ্ছে সে আমার জন্য হচ্ছে আয়না তো ওই আয়নার মধ্যে কি আমি আমার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই আমরা তো কেউ কারো ব্যাপারে কিছু বললে আমরা শুধু উমুক তুমুক বলে আমাদের চোখ চলে যায় আমরাই সেই বন্ধু হতে পারি নাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ सौंदर्य केवल कमना कर हे रसुल दिक निर्देशना दे पार्थिव जीवन और जीवन सौंदर्य एल्ला सन्तुष्टि अर्जुन उद्देश्य जदि आहवान कर चोक फिर ना क्योंकि अल्लाह हरबुलमीन जार मन के स्मरण गाफेल कर दिए फल ना से गाफेल हो ग তার কাছে দুনিয়ার চাকচিক্য এমন যে এই দুনিয়া 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 সে আল্লাহর হুকুমের মধ্যে সমস্যা দেখতে পায় আছে না ভাই কথা বলেন আছে কিনা অনেকে আছে আমাদের মধ্যে আল্লাহর হুকুমের সমস্যা দেখতে পায় আমি একটা হুকুমের সমস্যার এক্সাম্পল দেয় আপনাদের কাছে আমাদের দেশে বিয়ে হয় বিয়ের মধ্যে ফরজ কয়টা বিয়ের মধ্যে ফরজ হচ্ছে ইজাবার কবুল আর অনেকে বলছেন যে দেন মহর দাও এটাও ফরজ আর উজুর কি আছে এর মধ্যে সাক্ষী রাখতে হবে আর একটা আউলিম ওয়ালা বিশাত নবীজি বলছেন একটা অলিমা করো যদি তোমার সামর্থ্য করলে একটা ছাগল দিয়ে বিয়ে শেষ কিন্তু বাংলাদেশের বিয়েতে কি হয় দুই দিন আড়াই দিন আগের থেকে ডিস্ট্রি 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 হ্যাঁ আছে আছে এরপরে হলুদ আছে না ভাই মেহেন্দি আছে না ভাই এরপরে একটা কমিউনিটি সেন্টারে যাবে যাওয়ার পরে এভরিওয়ান চিজি এক মহিলা সেই মহিলার সাজায় বসছে জিজ্ঞাসা করছে এই তুই সেলফি তুলতে আসছিস তুই কেরে বলে আমি এলাকাতো পাড়াতো দেশাতো মামাতো ভাই আছে না ভাই আ ভাবির সাথে চিজ চিজ করে ভাবির সাথে একজন এসে বলছে আই তো ইউ ক্যান নট ডু দ্যাট মিউজিক হারাম তুমি যাত্রার সাথে ফটোগ্রাফি করতে পারো ইটস প্রাইভেটেড তুমি এইটাকে আল্লাহ রাব্বুল আমিন নিষেধ করছেন 14 জনের পাশে ওই ছেলে ইয়াং এন্ড স্মার্ট সে বলছে তোর ইসলাম কি রে একটু একদিন আনন্দ করব জীবনে কি মানুষের প্রত্যেকদিন বিয়ে হয় নাকি একদিন তাও বলে গান শোনা যাবে না হলুদ করা যাবে না মেহেন্দি করা যাবে না ছবি তোলা যাবে রাক তোর ইসলাম পাশে থেকে কতগুলো আছে তার সাথে হই হই দেওয়া ওরা বলছে ঠিকই বলছিস এক্স্যাক্টলি ইউ আর রাইট 
আসলে ইসলামটা এরকম কেন কিছুই করা যাবে না এই যে আপনি বলতেছেন এইটা আপনি এটার দ্বারা কি বুঝাচ্ছেন আপনি এটার দ্বারা বুঝাচ্ছেন আপনি ইসলামের বিধানের উপরে সন্তুষ্ট নন আপনি আল্লাহ রাব্বুল আমিনের দ্বীনের প্রতি হ্যাপি নন আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন এইটাই তোমাদের জন্য এই মানুষগুলা দ্বীন থেকে ফেরত গেছে ওরা দ্বীনের বিধানে সমস্যা দেখে আল্লাহর দ্বীনের বিধানে কোনো সমস্যা নাই সমস্যা হচ্ছে আপনার আমার চোখে আর অন্তরে ঠিক কিনা আমি উদাহরণ দেয় অনেক সময় আমি আব্বার সাথে ঈদের জামাতে গেছিলাম আমাদের বাংলাদেশে আমাদের বসনিয়ান ভাইরা জানি না তাদের কাছে এরকম কোন এক্সাম্পল আছে কিনা ঈদের মাঠে আমাদের ওখানে বেলুন বিক্রি হয় বাঁশি বিক্রি হয় তারপরে বিভিন্ন ধরনের ঘূর্ণি বিক্রি হয় দেখছেন আপনারা ভাই ভুলে গেছেন আপনারা এখানেও হয় এখন বেলুন ওয়ালা সারাদিন বেলুন কেমনে জানান দিবে তার বেলুন সে বুদ্ধি করে বেলুনটা খুলে ওর মধ্যে বাঁশিটা উল্টাই দিছে দিয়ে বেলুনটা সামনে দিয়ে ফু দিছে সামনে বেলুনটা এত বড় হয়েছে এরপরে হাতের মধ্যে ধরে আস্তে করে বাচ্চা কাচ্চা যেন ওই বেলুন কিনে যেন আস্তে করে ছাড়ে প শেষ আবার ফু দেয় ঠিক কিনা ওই বেলুন ওয়ালার কাছে একটা চশমা পাওয়া যায় আব্বারে বলছি ঈদের দিন আমার একটা চশমা কিনেই দেওয়া লাগবে দুই টাকা দিয়ে একটা চশমা কিনে দিছে পিছনে গাডার দেওয়া সামনে লাল রং আমি এরকম করে চোখে দিছি ও মাই গড যেই না চোখে দিছি দেখি স্কাই ইজ রেড মাই ফাদার ইজ রেড মাই মাদার ইজ রেড রাইস ইজ রেড বাড়িতে আসার পরে আমার তো রেডের এখন মজা চুটে গেছে আম্মারে বলছে আম্মা আর একটা চশমা রাত তোমার চোখে একটা চশমা আছে আবার কয়টা চশমা লাগবে না আমার একটা দেওয়াই লাগবে এবার আমি কিনছি একটা ইয়োলো এইবার ইয়োলো চশমা যেই আমি চোখে দিচ্ছি ইয়োলো সানগ্লাস দেন আই সাইজ ইয়োলো মাই ফাদার ইজ ইয়োলো মাই মাদার ইজ ইয়োলো রাইস ইজ ইয়োলো ভাই আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনারা একটাও মুখ বন্ধ রাখবেন না বুঝে সুঝে উত্তর দেন আমার বাবা কি লাল আমার মা কি ইয়োলো স্কাই কি রেড আমাদের রাইস কি ইয়োলো মূল সমস্যা হচ্ছে আপনার আমার চোখে আপনার আমার চোখ লাল আর হলুদ জন্য এটা দেখতে পাচ্ছে আল্লাহ বলছেন যেই অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে গা ফেল সে আল্লাহর বিধানের মধ্যে সমস্যা দেখতে পায় কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর বিধানে কোনো সমস্যা নাই যারা আল্লাহর বিধানের সমস্যা খোঁজে তাদের সমস্যা চোখ আর অন্তরে ঠিক কি না এটা আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন ওয়াসবির নাফসা কা মাআল্লাযিনা ইয়াদউনা রাব্বাহুম বিল গাদাতি ওয়াল আশি অন্তরটা ঠিক থাকবে কেমন করে যারা আল্লাহর শরণে সকাল সন্ধ্যা থাকে তোমার সম্পর্ক হবে তাদের সাথে আর আমার সম্পর্ক দুনিয়ার চোর বাট পারের সাথে আল্লাহ যারা তোমার বিরোধিতা করে যারা তোমাকে মানে না আমার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নাই দোয়াই কোনতের মধ্যে বলে বাহিরে যায় একটা বিরু করে সাথের সম্পর্ক মত করে সাথের সম্পর্ক যেটা বদমাইশের বদমাইশ যেটা জেনাখর ওটা আমার দোস্ত হাই ফ্রেন্ড হাউ ইউ আছে না আমাদের আছে কিনা আমি কি কিছু বানায় বলতেছি ভাই তো কোথায় কোথায় আপনার শপথ আল্লাহর সাথে কোথায় আপনি বলছেন আল্লাহ বলছেন এই সম্পর্ক যদি তোমার রবের সাথে ঠিক রাখতে চাও রবের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখতে চাইলে আল্লাহ বলছেন যারা সকাল সন্ধ্যা আল্লাহকে স্মরণ করে বান্দা তুমি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখো এই সম্পর্কের কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার অন্তরটাকে দিনের উপরে রাখবে সুতরাং আমাদের এইটা হচ্ছে অনেক বড় লিসনিং এটা আমি জাকির কে লাস্ট পয়েন্ট এরপরে একটা পয়েন্ট আছে এটা বলার জন্য অনুরোধ করব সো শেখ ওয়াজ মেনশনিং अगेन अबाउट আ রাইটিস কোম্পানি এন্ড হাউ সার্টেন পিপল অন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট দ্য রং ডুয়ার্স উইল বি বাইটিং देयर হ্যান্ডস देयर ফিঙ্গার্স অন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট দে উইল ইউ নো চুজ देयर ফিঙ্গার্স অ্যাওয়ে বিকজ অফ देयर রিগ্রেট over choosing the wrong company the wrong friends in this world and he said uh, from the verse uh, fulan and khalila why did i take such and such person as my friend so he's saying a lot of times we're quick to point fingers and blame like so and so is not a good person uh, she's not a good friend he's not a good friend but he said before any of that we should look at am i being a good friend am i a good companion am i 
showing people the right way to live their lives according to the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. You should have friends that remember Allah day and night. And he gave a really funny example when he was a child during Eid in uh, Bangladesh, they would uh, sell balloons and like, you know, like in for us in America, you know, like New Year's Eve, there's like uh, different glasses and all these kind of, you know, funny uh, costumes and outfits. So like, you know, during Eid celebration, they would there would be different vendors selling these different kinds of toys for uh, for kids. So he said he asked his dad to give him a red pair of, to buy him a red a pair of red sunglasses. So he wore those and he looked at the sky. It was red. He looked at his dad. His dad was red. His mom was red. Everything was red. And then he went home and he said, you know, mom, can I can I buy a yellow pair of glasses? She said, no, you already have one. He's like, no, mom, please, I want to buy a pair of yellow glasses. So they got him that, and he wore. It, and then everything he sees is yellow. He says that those who critique and who try to quote unquote uh, find uh, faults in uh, the Quran or Islam or the life of the Prophet Sallam, uh, what they're doing is they're looking with their blurred vision. In other words, they don't have a clear outlook on the truth. This is why even the Quran seems to be faulty to them. So it's very important for us to cleanse our heart and our vision for what we uh, wear is what we see. So it's very important to clear, clear our vision and our uh, capacity when we engage with the Quran, inshaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Last point. Alhamdulillah. Just a minute. Alhamdulillah. It is that this surah has a direct indication. Alhamdulillah. It is that suffering is caused by gain. Bidhi pay. Gain at the end of the day, suffering is very important. We know that Musa was with the Lord. When he said, "If you have a brother, you have a brother. You have a brother. You have a brother. You have a brother." जे अल्हम्दुलिल्लाह जे अल्लाह रब्बुल अमीन बोल लें तो मात थी के वे एक जन ज्ञानी आ चें तुमी जाओ जावर परे भाजा मास एक टन ये गए सें अथवा मास्टर भाजर को था वो नेक जगह मास्टर का चे चिलो जे जगह जावर परे दूरी शागोरे शंगो मुस्तोल एक टा मास चोले जावे शेखने तुमी एक टा व्यक्ति खुजे पावे मास जीवित हो गए से वही टा एर पर अल्लाह हर अपने मिन बोलचें शिकाने जवार पर ताशरे गैन और जोन कोर्बे तार पर तो बिखा तो घटो नाम राजानी नौ का ते उठे पार होलाम नौ का फूटा कोरे दिलाम रा खाये दे काम नहीं किच्छु नहीं सारा दिन खुदा तो एक पाचिल तूले दिलो तार पर एक ता बातचा के धोरे दीते पड़ते ना हमारे जन्नत है ना किंतु मुसल्लम सलाम का अल्लाह ट्रैवल कराए सें शुत्रं आम्रा अनेक समय ना एक जगह एक दम जो में गए सी जॉब वार नमाज घर जॉब काज नमाज घर ये सार के लाम जीवन टा मुर्गीर मो तो होएगे सामादर अनेक समय ठीक ना भाई ये इटा लाइफ ना है अल्लाह बोलते हैं तुम्हें तो ट्रैवल जो नहीं जेटा बोली सुबहन अल्लाह आज के तो अल्हम्दुलिल्लाह हमरा दुई टा अलादा अलादा जाती गुस्तीर मानुष ऐका ने किंतु आपनी जो तो कौन पर जन तो खाना ही काबर ज़िआर होते ना जाबे आपनी इंटरनेशनल कॉन्फ़ेरेंस बोलते अपनी जो दिक्कत चु मेंशन करें शेटा होते हॉज़ एवं उम्रा कोतो वैराइटीज देर कोली जैसा बोरो है ना आमी एक टा लास्ट बोले शेष कर बो इट जस्ट फनी थिंग इट आपना देर मोने रखा जन्नो आमी आप आमी जो कौन हो जाएगी से एक बार अब्बा माँ के शिकाय दी सें कबूतर कारो शते बैठ बीए बीए कर करा जावे ना बी तो माँ के माने एक दम जोतो टूक पारो तुम्ही शतोर को है थक बा मानुषे आर दीतियों जिन्हें सोचे, आमी एग्जाम्पल देखा चीज़, जाकिरी शायद इटा करा औषधों जन्म लो, एक घार के उधोल ले, हाँ, तू यामर गेडी धोल ली, ये तू, हाँ तो बांगली ये दुटे किन्तु शब्द जो करते पड़े ना हमारे बसने हमरा पारण की ना हमरा जानी ना किन्तु आमादे रे इटा कोप अच्छा से ठीक है सर ना तो बांगली देर कछते अखोन ये लोग मुखे शुद्ध हमारे गुता दे आमी तो आप करते से अनेक कुन चिंता करते किच्छ बोल बोना किच्छ बोल बोना Oh my God! Then look now, what are you doing? Why are you doing this? Why are you doing this? 
উপর দিকে তাকাই দেখি আমার থেকে দুই হাত উপরে লোক আছে কিন্তু আমার থেকে দুই হাত উপরে এত উঁচু ও ইন্টেনশনালি আমারে গুতা দেয় না ও আমি অত্রে এমন বাটু ও স্বাভাবিক ভাবে চললে আমারে জায়গায় গুতা লাগে चुईनगाम चिबा जो चुईनगाम चिबाई वेस्ट इंडिज एर प्लेयर दाँत एर कर ले आलो जले बाकी समय अंधकार एर कलो आसेना भाई अनेक गैदारिंग मन के बड़ कर उमना जो कत बड़ मुस्लिम कम्यूनिटी कत बड़ा इमानदार भाई जो कत भैर होते आल्ला ट्रावल द्वारा अल्लाह हरबुल आलमीन ज्ञान दें सूतरा जो सफर करब शिक्षा दान कर जिकिर शेषे नय नम्बर पॉइंट सामारि कर प्लीज अपना सकते हाथ एक गुणार चेष्टा कर एक नम्बर सुपद प्राप्त हेदायत अटल थे भरोसा भविष्य सकल लाउडली छय नम्बर मन ना थका भूले जावा अंतर रोग समाधान हम आल्ला हरबुले मिले जिकिर मध्य स्मरण रखा चलते फिर उठते बसते बाथरूम ढुकते बेर होते सब क्या आल्ला हरबुले मिले जिकिर उपरे थका सत नम्बर क्या दिन पुनरुत्थान कर आल्लर का डजन मेटर तीन सौ नय बचर आल्ला शोया सकाल सन्दा मन होते आल्ला बोले मिले के इजिली तुले दीते दिवस आठ नम्बर दुनिया आखेराते कल्याण कर हेदायत अटूट थार जो सहबत अत्यंत गुरुत्वपूर्ण फ्रेंड के सार्केल के कम्यूनिटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण सर्वशेष ज्ञान बृद्धिर सफर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण पॉइंट जकिर के शेष करते He said that you know in uh, in our lives these days we find that we are living like chickens kind of uh, we have our house we go to work we come back home you go to school and you come back he said it's so important to travel when you get the chance for the sake of learning uh, and refreshing your mind and your soul it's very important for us uh, as we learn from this surah to go outside and traverse and uh, see the beautiful creation of Allah subhanahu wa ta'ala. So this was the final point, and of course then he summarized all the nine points. Brothers and sisters, just five minutes of your time inshallah. I know you've been waiting so patiently, and it takes quite a lot of patience to sit through 45 minutes of a language that is totally alien to you. So I want to thank all of the, uh, the non-Bangla speakers here. Thank you all so much for sitting so patiently. May Allah bless, bless you. And count this on your scale of good deeds, inshallah ta'ala. But I'm sure you can sense and feel the passion in Sheikh Saifullah's speech. Actually, one of my friends, he's watching from Manhattan, he's from Saudi Arabia. He said, man, the Sheikh is speaking so passionately, I wish I understood what he's saying. <laughs> he just texted me. <laughs> I said, mashallah. And I'm sure all of you felt this. Um, you know, we watched Sheikh Saifullah on YouTube and on social media, but it's different in person. I'm not sure how to do Sheikh online. In person, it's very different. different. Right? Yeah. But the feeling is very different. Rose TV 24. Enjoy by listening to the Holy Quran 24-7.